Друзья, я приветствую вас на нарративном раскладе. Сегодня наша тема – мысли нового знакомого о вас. Недавно вы познакомились с неким человеком, который на вас произвел очень хорошее впечатление. Вы ему симпатизируете. И сейчас вас терзают всякие мысли и догадки. А как вам? Удалось ли произвести на него положительное впечатление? Да? Что он чувствует, думает? А вообще, какое у него такое осталось, знаете, после вкуса, после встречи с вами? Было ли это какое-то романтическое свидание? Или, может быть, это была встреча в более деловой обстановке? Но на самом деле, по каким-то причинам вам все равно интересно, что же у него остались за впечатления. Общая карта расклада. Давайте посмотрим. Ну, вот, по крайней мере, колода, авторская колода «Кинокадр». Вы знаете, у него наряду со многими-многими чувствами и эмоциями возникло ощущение, что вы очень последовательный человек. Ну, не хочется впрямую вот эту метафору использовать и говорить о какой-то верности и преданности, но, по крайней мере, чувство надежности, чувство доверия, чувство безопасности, да, может быть, даже какого-то эмоционального комфорта точно ваш новый знакомый испытал. Вот я обязана, конечно, озвучить, потому что ну, идет эта информация, да, будет не, не вполне справедливо, если я сейчас ее утаю от вас. Есть в каком-то смысле еще... Такая интерпретация, что, может быть, в какой-то момент он почувствовал, что он немножко доминирует над вами, и ему достаточно легко управлять вашим поведением. Вот насколько это его иллюзия и заблуждение, я не знаю, но эта информация пришла мне да, из коллективного бессознательного. Я почувствовала, что я обязана в каком-то смысле ее тоже озвучить. Не думаю, что кто-то там кем-то пытался уж прямо в открытую манипулировать, но, может быть, какие-то попытки посоревноваться, кто здесь хозяин, да, и кто подчиняется, может быть, были в каком-то смысле. Вот если вы в этой истории узнаете что-то вот про то, что с вами недавно случилось и с вашим новым знакомым, давайте посмотрим дальше. Что еще ваш новый знакомый о вас подумал при первой встрече, да, какое вы на него произвели впечатление? Я не знаю, какого формата у вас было общение, но, может быть, как-то между строк вы делились с ним информацией о том, что у вас не очень сейчас все складывается в плане личной жизни. Уж была ли это какая-то впрямую открытая прямо жалоба, да, такая прям словами сформулированная четко, либо это были какие-то намеки, вздохи, скучающий какой-то взгляд. Но в любом случае он сделал вывод, и он думает, что в личной жизни у вас сейчас полный швах, что называется, что у вас там полная неустроенность, что то, как у вас складываются сейчас в личном плане дела, вас категорически не устраивает, что вы уже намучились, настрадались, и, может быть, даже вы каким-то образом дали ему понять, что вы в предвкушении, вы готовы к новым отношениям. Поэтому он уверен, что вы совершенно открыты к построению каких-то новых отношений. Уж в каком формате, я не знаю, но он точно понял, что вы свободны, и зеленый свет здесь явно горит. Что еще он подумал? Ваш новый таинственный знакомый. Может быть, вы испытываете к нему какую-то симпатию, как к мужчине, да? Может быть, он в интимном даже плане как-то вас интересует. Может быть, это пока просто ни к чему не обязывающее знакомство. Но давайте посмотрим, что он еще подумал. Но это хорошая карта. Вот после вот этой карты, так вообще замечательная у нас получается комбинация, потому что это карта Луны, карта чувственности, эмоциональной включенности, связи с какими-то потусторонними силами, с какими-то своими глубинными переживаниями. В каком-то смысле, даже если вы ему впрямую или не впрямую намекали да, про положение дела в вашей личной жизни, он готов откликнуться, 
на ваши эти признания. А, тоже а, в какой-то момент почувствовал, что он настроился на эту волну лирическую, даже если у вас изначально встреча была не про это. Да? Он поймал себя, отловил на вот этом ощущение, что вот его куда-то отбрасывает на какой-то романтичный очень настрой. Какие еще мысли нам сейчас приоткроет колода «Оракул полнолуния»? Про вашего нового знакомого. Вот, посмотрите-ка. Что он еще думает? А, здесь несколько вариантов сразу мне эти. Вот. А, может быть, в какой-то момент вашего разговора, вашей встречи, он почувствовал некую скованность, а, смущение, закомплексованность, зажатость, допустим, нежелание на какие-то темы говорить, закрытость. Это один вариант. Второй вариант его мысли, да, вот поскольку вы дали ему понять, что вы свободны и готовы к отношениям, возможно, в его жизненной ситуации сейчас есть некие ограничения. Начиная от ограничений, допустим, по времени, он, допустим, очень занятой человек, до ситуации, когда он не свободен, и он в отношениях. Вы ему, допустим, понравились, и симпатию он какую-то словил, но при этом он также очень четко осознает, понимает, и вот эта мысль у него в голове сидит, что все бы хорошо, да, но есть какие-то сейчас препятствия, которые возможно, нам будут ну, в какой-то момент даже мешать, да, будут какой-то определенный Преградой ее нужно принимать во внимание. Давайте еще две карты вытащим. Он наверняка заметил, что при всем том, что вы человек довольно страстный, заинтересованный в выстраивании личных отношений, все, что касается ваших принципиальных взглядов на жизнь, карьеры, всего того, что вы добились в плане своей какой-то социальной и профессиональной реализации, это то, что вам досталось по заслугам. Вы это и отвоевали, и имеете полное право наслаждаться какими-то успехами и достижениями. Также он наверняка заметил, что вы человек, который вполне легко вступает в какие-то диалоги да, и дискуссии, потому что не составляет никакой сложности найти подходящие аргументы, чтобы подтвердить свою точку зрения. Ваш характер он точно оценил. Ну и еще, что он подумал про вас, какие мысли у него остались в результате встречи с вами. А здесь у нас выпадает карта смерти. А очень часто, да, ну, в разных каких-то интерпретациях, терологических, а принято эту карту считать за карту перемен. Перемен, трансформации, глобальных изменений, перехода. Знаете, что вот может быть еще здесь? Вот с одной стороны он, понимая да, свои ограничения, допустим, в этой ситуации, также он себя поймал на мысли, что, о, по-моему, тут сейчас не получится как-то легко из этих отношений выскочить. Да, здесь как будто бы в мою жизнь вошло что-то такое, что не пройдет бесследно. Ну и вот видите, как бы здесь есть такой явный женский да, у нас образ. А, то есть это что-то, что обязательно повлечет за собой какие-то глобальные перемены в его жизни. Вот он понимает, что он после этого знакомства оказывается на каком-то рубеже. Что по-старому не будет, теперь нужно будет либо как-то двигаться к чему-то новому, да? Либо для того, чтобы все осталось так, как было, нужно будет предпринять массу усилий. То есть это карта трансформации и изменений. Давайте с вами еще у колоды ответы подсознания возьмем еще одну карту. Карта, которая будет описывать про мысли мы более-менее с вами да, тут поговорили, что он очень отчетливо... Почувствовал и осознал, что вот действительно, да, он себя прям поймал вот на этом ощущении а, после встречи с вами.
Вот с одной стороны, да, опять же, да, вот у нас здесь есть... Присутствует и такое ощущение легкости, лета, тепла, ну, качели. Это какое-то такое беззаботное времяпровождение. С другой стороны, это одинокая женская фигура. Вот может быть в какой-то момент, да, поскольку он как-то считал, что вы заинтересованы сейчас в том, чтобы наряду с всем тем, что вы уже имеете, чтобы в вашу жизнь пришло еще вот это вот ощущение, наполненности любви, разделенности чувств с кем-то еще, вот он как будто бы именно почувствовал, может быть, кстати говоря, вы пробудили в нем тоже вот это чувство. Одиночество довольно такое тяжелое да, слово, но вот именно какое-то ощущение неприкаянности, что ли. Знаете, как вот бывает, да, встречаясь с каким-то другим человеком, он начинает делиться своими чувствами, и вдруг вы начинаете узнавать в этих чувствах свои. Только они были не высказаны, а сейчас вдруг, когда вы на них вот так впрямую посмотрели, вы поняли, что да, я тоже хочу. Я тоже хочу вот перестать вот находиться в этом постоянном каком-то уединении. Я хочу свою жизнь разделить с кем-то еще. И чтобы вот это было уж точно не одиночество, да, а это было периодическое уединение, но не тотальное одиночество. Давайте с вами традиционно возьмем еще карты ресурса и посмотрим, что в ближайшее время будет в вашей жизни появляться, да, как знак того, что ваша эта новая история берет какие-то хорошие такие обороты да, и движется к какой-то реализации. В буквальном смысле вы можете ждать, что данный человек захочет с вами эту встречу повторить, продлить. Это может быть сначала действительно в формате какого-то дружеского общения, да, может быть, это не будет впрямую свидание, может быть, у вас выдастся возможность опять оказаться с ним в деловой обстановке где-то вместе, но готовьтесь к тому, что в ближайшем будущем у вас будет возможность знакомиться ближе и узнавать друг друга лучше. Что еще? В ближайшее время вам предстоит какая-то поездка, ну, неважно, на дальнее ли расстояние или довольно близко, которая будет для вас очень хорошей возможностью еще раз как-то заглянуть вглубь себя, да, вот как-то хорошо так помедитировать, порефлексировать и разобраться, действительно, ищете ли вы, допустим, в этом новом знакомстве какого-то спасения, или, может, вам сейчас еще нужно какое-то время, чтобы прийти в более ресурсное состояние и уже потом идти в какие-то отношения более осознанно. Ну и это карта какой-то, знаете, соразмеренности ритма, баланса, какой-то цветовой выверенности, хорошего сочетания в вашей жизни всего, да, вот это больше всего, да, вот про какое-то сочетание, последовательность, своевременность. Это еще раз карта нам говорит о том, что в этом нашем достаточно таком абстрактном все-таки мире, да, неоднозначном, очень субъективном, вы должны очень четко чувствовать, чего в вашей жизни достаточно, а чего в вашей жизни не хватает, что сейчас в дефиците. И привести более-менее эту ситуацию в баланс, себе же во благо. Итак, вот такой замечательный расклад нарративный сегодня у нас получился на тему мысли нового знакомого о вас. Благодарю вас за комментарии, за лайки, за донаты и непременно жду вас на очередном нарративном раскладе.